നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കം വരും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു പാർട്ണർ ഗുഡ് വില്ല് കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തിയറി പോഷൻ പഠിക്കാം നമ്മൾ പാർട്ണർ എന്തിനാണ് ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുള്ളി രണ്ട് എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവരും രണ്ട് രീതിയിൽ പൈസ കൊണ്ടുവരും ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പേരിലും മറ്റൊന്ന് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ പേരിലും പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് എന്നാണ് ഈ പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ണർ നമ്മുടെ പുതിയൊരു പാർട്ണർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യാപിറ്റലിനും പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ലും ക്യാപിറ്റൽ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് അങ്ങ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളി കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഒരു ഓണർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരും ഇനി എന്തിനാണ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈ പുതിയ ആളിൻ്റെ വരവോട് കൂടി കുറച്ച് പോർഷൻ പ്രോഫിറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ കുറച്ച് പോർഷൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുതിയ പാർട്ണർ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം ആ സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പഴയ പാർട്ണേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാൽ ഇദ്ദേഹം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണെന്ത് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇൻ കേസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ ആ പ്രീ ഗുഡ് വില്ല് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വില്ല് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രയാണോ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരേണ്ട പോർഷൻ അത് എവിടെ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും നമുക്ക് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് നമ്മുടെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ പ്രീമിയം നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ പഴയ പാർട്ണേഴ്സിന് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് കിട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം പഴയതിന് പഴയ പാർട്ട്ണർക്ക് പഴയ പാർട്ട്ണേഴ്സിന് ഈ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തോട് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പഴയ പാർട്ട്ണേഴ്സിന് കൊടുക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് എടുത്ത് പഴയ പാർട്ട്ണേഴ്സിന് കൊടുക്കും ഈ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഈ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് ഏത് രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയിൽ അവരുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീമിയം നമ്മുടെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഗുഡ് വില്ല് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് പൈസ കമ്പനിക്ക് 
of the firm. We journal entry. We have a 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 journal entry. We have Amount of goodwill uh, privately कोड़को आणेगी private टाइटान पेड़ी आणेगी आदेन entries अन्नम ऐड ऐंडा कावशेला अर्थात् हमला case number two नो काम बोवू आणे case number two नो रेना when the new partner brings his share of goodwill in cash हमारे new partner र cash cash इंटर रूपतले goodwill कोण्डो वरी आणेगी लादेन डे entries अंगने आयरिक ना आणा अपन हमारे New partner and amount are you going to do on the capital? Pinundan goodwill, goodwill, but end on the premium for goodwill. Goodwill and the Dana Kundur, the future profit to share yam in Ditana, other Matrola, Namada Namada sacrificing partners in a compensation and our sacrifice in the ratio, e amount of the Bagichi Gudukum, our Kutun or compensation goodiana, premium for goodwill and Norana. Upon the premium for goodwill, the number arco and divide the other number of sacrifice ratio, existing partners in the premium for goodwill, number. In case, if we have a balance sheet, we a goodwill. We have a balance sheet. 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 We have a side. balance sheet. We have a balance sheet. We have a balance sheet. balance sheet. We have a 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 company. We have a company. Atiash and Alla Periator Company Vedicumba, our canal and array customers and our good reputation, our reputation number, Paisa good the way in the Vedicana. Ah, goodwill number, number company goodwill, number balance sheet in the asset side can, other asset and Atharam asset Atharam goodwill, number balance sheet Londangil, ah, goodwill number end the Jayanam, number new partner and the e premium for goodwill IT the Nipendaila. About new partner and the premium for goodwill, number sacrifice ratio, existing partners new end it up, divide the edu the goodco. Number balance sheet will wear the e goodwill and theme, balance sheet will wear the e goodwill. We old partners have profit sharing ratio. This is the balance sheet. We have a profit sharing ratio. We have a premium for goodwill. We have a premium for goodwill. New partner has a compensation for goodwill. We have a sacrifice ratio. We have old partners. We have a balance sheet. 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 We balance sheet. We have a balance sheet. We have a balance sheet. We have uh, partner of Varana and Munne than Ola Goodwill and the Namala, other number of old partners in our profit sharing ratio. Namala divided the other in a journal entries and an editor and Naka bow another journal entries editor and Munne. Namala or three kind of carry under Namala company or to bend the petter in the Ananucha Namada asset to Kudial Debitianum asset to Coranyal. Credit is a liability. Kudial, credit is a liability. Debit is a liability. This is This is a liability. 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 We have a balance sheet in the goodwill. Now, we have a balance sheet in the debit side. This is a debit side. This is an asset. We have a 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 Asset to Korea and up, asset to Korea and the anam, asset to Korea, number credit tea and up, and the anavida credit tea and other goodwill account in the number credit tea and 
ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും ആണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് എങ്കിൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നും ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഗുഡ് വില് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഗുഡ് വില് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റ് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുത്തത് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു അതിന് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താണ് എപ്പ ജേണൽ എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ നരേഷൻ എഴുതണം ഇവിടെ എന്താണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് എന്ന് എഴുതണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നരേഷൻ ഇനി ഇത് ഏത് റേഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ ഭാവിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അവരെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വേണം ഇതിനെ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുകയാണ് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടുത്തത് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ക്യാഷ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇനി നമ്മൾ ആ പുതിയ പാർട്ട്ണറിന്റെ പുതിയ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഗുഡ് വില്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുന്നു പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു ക്യാപിറ്റലും പ്രീമിയവും കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം അതിന്റെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ഫ്രോ ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ക്യാഷ് നമ്മൾ ആ പുതിയ പാർട്ട്ണർ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് നോക്കുന്നത് വെൻ ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ഇസ് ഓർ ഹിയർ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് അപ്പം പുതിയ പാർട്ട്ണർ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരികയാണ് പുതിയ പാർട്ട്ണർ രണ്ട് ക്യാഷ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലും ഒന്ന് ഗുഡ് വില്ലും ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ എപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിനെ പഠിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടു ആദ്യമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ പാർട്ട്ണറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പാർട്ട്ണറിന് എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് ഇതുപോലെ കമ്പനിക്ക് ഉപയോഗ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു എമൗണ്ട് കൂടെ നമ്മുടെ പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ അതും എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ആ ലയബിലിറ്റി ഏതാണ് ടു ഗുഡ് വിൽ ടു പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്നോ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് എന്നോ എങ്ങനെ വേണം എഴുതാം ടു ഗുഡ് വിൽ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്നു പുതിയ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റി ആണ് ഗുഡ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ലൺ ലയബിലിറ്റി ആണ് കാരണം ഇതെന്താ ഇത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ അല്ല ഇത് കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൈസ അല്ല ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് കമ്പനിയിലേക്ക് വരികയാണ് കമ്പനി കമ്പനിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി കമ്പനിയിലേക്ക് വരുന്ന കമ്പനിയിലെ അസറ്റ് കൂടിയാൽ കമ്പനിയിലേക്ക് അസറ്റ് കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് കൂടുന്നു കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നു ക്യാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അസറ്റ് അപ്പൊ അസറ്റ് കൂടുന്നോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അപ്പൊ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ എഴുതണം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ എമൗണ്ട് വേണം ഇവ
ഫോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പുതിയ പാർട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന പ്രീമിയം നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ രണ്ട് പാർട്ണേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ പഴയ ഇപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആർക്കാണ് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഗുഡ് വിൽ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ആ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു ആ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലേ നമ്മളെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുത്തു അതപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വിൽ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതിന്റെ നരേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗുഡ് വിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നാലാമത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ പാർട്ണർ വന്നു ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്നു ആ പ്രീമിയം നമ്മൾ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് നമുക്ക് അവർക്ക് കിട്ടി ഈ പ്രീമിയം വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനിയിൽ ഇടാതെ അവർ അവരുടെ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ജേണൽ എഴുതുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീമിയം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഓൾറെഡി ഈ പൈസ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ഈ പൈസ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണർ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കുന്നു അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ പിൻവലിക്കുന്നു അവർ പിൻവലിക്കുന്ന പൈസ ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ പ്രീമിയം ആണ് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ പ്രീമിയം ആണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സിന് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അവർ പൈസ പിൻവലിക്കുകയാണ് പൈസ അവർക്ക് കിട്ടിയ പ്രീമിയം വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് പ്രീമിയം വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവിടെ ഗുഡ് വിൽ പ്രീമിയം ഗുഡ് വിൽ ഫോർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി ആ പൈസ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കുറയുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ലയബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസറ്റ് അസറ്റ് കുറയാണ് അസറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ നരേഷൻ എഴുതണം എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ വിഡ്രോ ബൈ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്ത് നോക്കി നമ്മുടെ പുതിയ പാർട്ണർ ക്യാപിറ്റലും ഗുഡ് വില്ലും കൊണ്ടുവന്നു ആ ഗുഡ് വില്ലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആണ് നോക്കിയത് ക്യാഷായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു ആ അതിനെ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പിന്നെന്താ നോക്കിയത് നമ്മുടെ ഗുഡ് വില് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു ഗുഡ് വില് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ് വില് നമ്മുടെ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഭാഗിച്ചു ക
ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈ ഈ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യയിൽ വേണം ഭാഗിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇതിന് നരേഷൻ എഴുതണം ന്യൂ പാർട്ട്നർ ഷെയർ ഇൻ ഗുഡ് വിൽ ക്രെഡിറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലാണ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിൻ്റെ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഗുഡ് വില് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലാണ് ഗുഡ് വില് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പാർട്ണർ കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് അപ്പോൾ അത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് കൊടുത്താൽ എൻട്രികളോ എൻട്രി ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ നമ്മുടെ കമ്പനി മുഖേന കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നു ആ ക്യാഷിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സ് ആ ക്യാഷ് പിൻവലിച്ചാൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു ഇനി ഇൻ കേസ് പുതിയ പാർട്ട്ണർ നമ്മുടെ ഗുഡ് വില് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പൈസ എടുത്ത് നമ്മൾ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ക്ലാസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക